Obej Mabena, veterán gerily, která kdysi chtěla svrhnout apartheid v jeho Africké republice, se zbraní v ruce. Rozhodnutí padlo. Obej spolu s tisícovkami dalších našel útočiště ve výcvikových vojenských táborech rozesetých po celém africkém kontinentu. We came across white people who treated us as equal beings. Russia is our friend. Our friend's enemy is our enemy. Spojenectví budovaná v éře studené války mohou vrhat nové světlo na to, proč některé země Afriky oslyšely výzvu odsouzení současné ruské agrese na Ukrajině na půdě OSN. And the response we got was you take Zbojující Ukrajiny, která se brání nepokryté aroganci a brutální agresi ze strany mnohem silnějšího a většího souseda, přichází varování před takovým sentimentem. I'm worried. I'm not disappointed. Worried that the countries that went through the history of struggle for human rights, democracy, sovereignty, territorial integrity, now don't acknowledge or don't see for themselves the threat of the neocolonialism that is basically happening. Putinův režim do vztahu s desítkami afrických zemí investuje mohutně i v posledních letech. Na kontinent míří ruské peníze i zbraně. V některých státech přímo působí ruští žoldéři, nezřídka obviněvaní ze zločinů a zvěrstev, nijak odlišných od těch historických koloniálních. Přesto někteří Afričané jako obej Mabena trvají na svém. By default, we are on the side of Russia. And to us, uh, Ukraine is uh, what we call a sellout. Pozice, která v Africe s více než 50 zemí nemusí nutně převažovat. Kreml má ale na celém kontinentu velké diplomatické zastoupení a úzké vazby se snaží budovat s nejméně třemi desítkami států. Ve strategické globální hře, nejen o Ukrajinu, jde tedy o jedno z velmi důležitých kolbišť. Tomáš Šponar, Česká televize.